Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Snowleos Zoo Equipment. Wie ihr schon sicherlich bemerkt habt, ist ein neues Pack von Snowleos Zoo Equipment rausgekommen. Hierbei handelt es sich um ein Raubtierhaus. Ich möchte euch jetzt nun zeigen, wie man mit diesem Raubtierhaus und diesen anderen Objekten richtig umgeht. Kommen wir nun zum ersten Problem. Wie ihr sicherlich seht, sind die Besucher vor einer verschlossenen Tür. Sie möchten natürlich ins Raubtierhaus rein und sind deshalb auch ein wenig verärgert und verlassen den Zoo schnell. Deshalb wählt ihr die Tür mit Doppelklick aus. Damit nehmt ihr sie quasi in die Hand, drückt dann die Komma-Taste oder die Punkt-Taste, um diese Tür zu drehen. Schon ist das Raubtierhaus geöffnet und die Besucher können in das Gebäude einströmen. Vor uns befinden sich nun zwei Platten. Diese sind quasi Treppenstufen für die Tiere, damit diese durch den Schieber in das Raubtierhaus gelangen. Einen Schieber öffnet man, indem man ihn auswählt und die Maus nach unten zieht. Wie ihr seht, könnt ihr in dieser erhöhten Plattform innerhalb des Raubtierhauses Futternäpfe mit Wasser und Kadaver mit Fleisch platzieren. Weitere Objekte für diese Futter an Gebote der Tiere werden in Kürze folgen. Hoch, hier hat sich ein Fehler eingeschlichen. Diesen Zaun müsst ihr von links nach rechts platzieren und nicht von rechts nach links. Sprich, ihr löscht den Zaun wieder weg und platziert ihn neu, aber diesmal von links nach rechts. Durch den neu hinzugefügten Basispack von Snowleos Zoo Equipment gibt es jetzt Basiselemente in Zoo Tycoon 2. Hier zum Beispiel seht ihr einen erhöhten Weg, einmal in weiß und einmal in grau. Diese sollen lediglich einfach nur Dächer für Gebäude darstellen und haben sonst keinerlei andere Funktion. Hier seht ihr eine neue Konstruktionsweise von Klippen. Im nächsten Schritt werde ich diese und deren Bau weiter erklären. Gehe dazu auf Landschaftsgestaltung, Hügel gestalten und mache einen Hügel auf deine Zoogarte. Nun gehst du unter Landschaftsgestaltung, Felsen, auf diesen Felsen oder auf diesen Felsen. Sie sind quasi Zäune, aber aus Felsen und fungieren eigentlich gar nicht als Zäune. Platzierst also einen quasi Felsenzaun auf diesen Hügel, gehst dann unter Anlage auf Zäune und nimmst einen Fixierungszaun und platzierst ihn unterhalb dieser Klippe. Jetzt gehst du wieder auf Landschaftsgestaltung, auf Lebensraum Editor Tools, auf Gelände glätten und glättest die Fläche so, dass der Hügel sich ein wenig verformt und so dass der Klippenfelsen ein wenig heraussticht. Jetzt kannst du natürlich auch noch auf Geländeebenen gehen und diesen Felsen ein paar markantere Ecken hinzugeben. Jetzt gehst du wieder auf Felsen und platzierst einfach oder wählst vorher erstmal ein paar Felsen aus. Diese sind diesmal keine Zäune und können nun als freie Felsen auf der Zookarte platziert werden. So verleihst du deiner Klippenfelsenwand einen einzigartigen Charakter. So kannst du zum Beispiel schöne Endergebnisse kreieren. Lampen wie diese musst du stets unter einem erhöhten Weg platzieren. Jetzt bist du bereit, in Zoo Tycoon 2 ein Raubtierhaus zu bauen. Viel Spaß mit Snowleos Zoo Equipment wünscht euch das SZE-Team euer Limnos Kelis.